ബൽറാദേശിൽ വന്ന് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റും എടുത്ത് നമുക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭു ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും വളർന്നത് പൂനെയിലാണ് പ്രഭു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഈസ്കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പ്രഭു ഈസ്കോണിന്റെ പൂർണ്ണ സമയ പ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രഭു ഈസ്കോൺ ഡിസാറ്റിൽ കാർത്തിക് യാത്ര ലൈവ് ബ്രോക്കാസ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ഈസ്കോൺ ചോപ്പാട്ടിയിൽ ബോംബെയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അഞ്ചു വർഷം പൂനെയിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ പ്രഭു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭു ഒരു വൈഷ്ണവ ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും രണ്ടു വർഷം ട്രെയിനിങ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ്കോൺ ട്രിവാൻഡ്രപുരത്ത് ട്രിവാൻഡ്രപുരത്ത് ബ്രഹ്മചര്യ അഞ്ചു വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രഭു ഇപ്പോൾ ഈസ്കോൺ ഗുരുവായൂരിൽ ബ്രഹ്മചര്യായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് പ്രഭു ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഒത്തിരി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതിൽ കൂടി ഈ കൊറോണ അവസരത്തും അതിൽ കൂടി ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഈസ്കോണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് ഈസ്കോണുമായി ഈസ്കോണിലേക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുവിനെ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബഹ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ജി സി സി കൺട്രികളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിന് പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രോജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രഭു എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാരും കാണിക്കാനായിട്ട് ആ ശരി പൂജി പൂജി കോഹോസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി അത് മതിയോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ പൂജയാണ് ഹോസ്റ്റ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫ് ബി ലൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ചെയ്യല്ലോ പ്രൂജി ഞാൻ പ്രഭു ഇന്നാൾ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആരെങ്കിലും വേണം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അന്തരംഗ പൂ റെഡിയാണ് അല്ല എന്റെ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു പൂജി നല്ലപോലെ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേദിക് കോസ്മോളജി ആണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അതെല്ലാം ബൗൺസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുക സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് അതെല്ലാം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ആസക്തി തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ നല്ല ലക്ഷറിയസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ബെഡ്റൂം ഫ്ലാറ്റ് കാണുമ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് അത്ര അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ പേരിൽ നല്ല ഒരുപാട് ഏക്കർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല അതിന് അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വൈഭവമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ആ വൈഭവമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോടുള്ള ആകർഷണം കുറയും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഊരാൻ പറ്റും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ പോലും വിടാൻ തയ്യാറാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ട് അന്നേരം ഈവൻ എ ബെഗർ ഈസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിസ് പെനി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു പിച്ചക്കാരന് പോലും അവന്റെ ആ ഒരു ഒരു നാണയത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ആസക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയും അത് നമ്മളൊക്കെ പിച്ചക്കാരാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഇതിൽ എല്ലാം കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അന്നേരം അതിനോട് ഒരുപാട് അഹങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനിൽ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വൈഭവം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ കുറയും അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വാസം കൂടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ ആകെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് ആരുമില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ള ഈ ഭൂമി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അന്നേരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഒന്നും ഉറുമ്പിന് അറിയത്തില്ല ഉറുമ്പിന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പുകളുടെ ലോകമാണ് ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഉറുമ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ വലിയ തിയറി പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെതർ എ പേഴ്സൺ ഈസ് എക്സ്പേർട്ട് ഓർ നോട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്ട് ആണോ അല്ലെ ഒന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിസ് ടോപ്പിക്സ് ഈവൻ ടു എ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹു ഡസ് നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മാഡം അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആ വിഷയവുമായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറയുന്നു തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണത്തെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ വാളിന്റെ മോളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോ അല്ലെ ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടും അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അന്നേരം ആ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ മൈൻഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉറുമ്പ് ആക്ച്വലി ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ല കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും ഇത് അതായത് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ മകൻ വന്ന് ചോദിച്ചതാണ് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഈ ടൈമും സ്പേസും എങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് ആണ് മൈൻഡുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അന്നേരം ഈ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു ഉറുമ്പ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് ഒന്നിന്റെ പുറമെ ഒന്നിന്റെ പുറമെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കും ഉറുമ്പിന് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഉറുമ്പ് എപ്പോഴും ഈ ലോകത്തെ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാലും അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാത്രമാണോ അല്ല നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ലോകത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഉറുമ്പ് ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറുവാണെങ്കിലും അത് സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ഹൈവേയിലൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് ഉറുമ്പിന് തോന്നും ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഉറുമ്പിന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലോ സീലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉറുമ്പിന് എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും തല കീഴായിട്ട് അതിന് തോന്നത്തില്ല കാരണം ആ ഉറുമ്പിന് അത്രയും പറ്റും അന്നേരം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലോകം പല പല ഡൈമെൻഷൻസിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സൗണ്ടിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മഴ പെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡൈമെൻഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഒരു ഉറുമ്പിനെ കാട്ടിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷൻസ് ഹയർ ആണ് പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ ഡൈമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കാട്ടിയും ഹയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്കാണ് താഴെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്
മുൻകൂട്ടി പല കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതിന് ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയില് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഥവാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സൗണ്ട് ഞാൻ നോക്കണ്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അന്നേരം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കാണിക്കുക കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടുപോകും ഹരേ കൃഷ്ണൻ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ മജ്ഞാനത്തിന് സ്വയം രൂപകദാമൈഹം ദാദി സ്വകദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ഗുരു വൈഷ്ണവാശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാത്തം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവദൂതം പരിജനാസിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാം സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്തം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതെ തപ്പകാഞ്ചന ഗൗരാങ്കീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വിഷഭാനു സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ നമാ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പ്രശ്നായ ഭൂതലെ ശ്രീമതെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പിതിനാഭിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവത്ത വൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ മൂകം കരോതി വാചാലം പന്തും ലങ്കായ ദേവിയും യത്കൃപാതമഹം പന്തെ ശ്രീഗുരു ദീനതാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യനീശ്വരം ഹരി ഓം തത്സ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓൾട്ടർ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ രാധ മാധവ് പഞ്ചതത്വ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് രാധാ മാധവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്ട്ലി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പര വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുരു വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോയാൽ എപ്പോഴും രാധാകൃഷ്ണൻ കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചതത്വ ആ ഒരു ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പരയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇവൻ നമ്മൾ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പര വഴിയാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഓൾട്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കുറെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പരയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രം കാണുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഏർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു റീക്യാപ്പും കൂടെ എടുക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി കാരണം ഇന്ന് കുറെ ഭക്തർ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം താങ്ക് യു അത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മെസ്സേജിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേ ഹരേ കൃഷ്ണ ദയാനിധി പ്രഭു കാണുന്നുണ്ടോ കാണാൻ ലോജി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പവർ പോയിന്റ് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണാനുണ്ട് 
ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇപ്പം കാണാം ബ്രോ ഇപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് പോയി നമ്മുടെ വിൻഡോ സ്ക്രീൻ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് പോകുന്ന പവർ പോയിന്റിലാക്കാം ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna ipa gaano ipa gaanam guruji okay Hare Krishna സോ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതില് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഇവിടെ കാരണോദൃശ്യായ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ക്ഷയിക്കുകയാണ് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമ രൂപത്തിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഇത് ആരോ വരയ്ക്കുന്നു അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ആരോ അവിടെ സ്ത്രീ വെച്ച് കളിക്കുകൂടെ നോക്കിയ ഈ അനന്തശേഷന്റെ ഒരു ശിരസിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണിത് അതില് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആരാണ് വരയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതില് ഹരേ കൃഷ്ണ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രഭുജി ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓപ്ഷന്റെ മുകളിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓപ്ഷനിൽ ആ ഇനി അടുത്ത എന്താ പ്രോ ആ പ്രഭു അത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ ഒരു വ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് കാണും വ്യൂ ആ ആ കേസർ താഴോട്ട് ആക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രഭുവിന് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടും ഡിസേബിളാണ് മോറിലാണോ പ്രോ മോറിൽ പ്രോജി അതില് ഡിസേബിൾ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് യെസ് താങ്ക്യൂ പ്രോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രോജി ഓക്കെ ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇതില് നമ്മുടെ അനന്തശേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അന്നേരം ഗർഭജലത്തിൽ അനന്തശേഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ആ കൂർമ്മത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കൂർമ്മമുണ്ട് ആ കൂർമ്മത്തിന്റെ മുകളിൽ അനന്തശേഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അനന്തശേഷന്റെ ഒരു ശിരസിലാണ് 
ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഒരു ശിരസിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡം അതേപോലെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിനും ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനന്തശേഷം അന്നേരം ഈ ഒരു അനന്തശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്താണ് അന്നേരം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ ഈ അനന്തശേഷൻ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് പകുതി ജലം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ജലത്തിൽ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ഗർഭജലത്തിൽ ശയിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും പത്മം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അന്നേരം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡം അനന്തശേഷന്റെ ശര ശിരസിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമണ്ഡലമാണ് അനന്തശേഷന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട ഭഗവാന്റെ മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രോമകൂപ്പത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇനി ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡം അതിനകത്തുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഇതാണ് പത്മനാഭസ്വാമി അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും പത്മം ഇങ്ങനെ വരിക അന്നേരം ആ പത്മത്തിന്റെ ആ ഒരു പത്മത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പതിനാല് ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അന്നേരം ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട് അന്നേരം ഈ ഒരു ധാമത്തെ ദേവീ ധാമോ എന്ന് കൂടെ പറയും ഇനി ഗംഗാദേവി വന്നത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സുശിരത്തിലാണ് ഇത് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡവും താണ്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് മുഴുവൻ കാരണ ജലമാണ് ഈ കാരണ ജലം താണ്ടി വിരജാ നദിയുണ്ട് ആ വിരജാ നദിയും താണ്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി കഴിയുമ്പോൾ കൈലാസമുണ്ട് ഈ കൈലാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കൈലാസമല്ല യഥാർത്ഥ കൈലാസം ആ കൈലാസത്തിനപ്പുറത്തായിട്ട് അയോധ്യ ഉണ്ട് നാരായണൻ നാരായണന്റെ ലോകം ആ നാരായണ ലോകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയോധ്യ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വൈകുണ്ട ഗ്രഹണങ്ങളാണ് ഇതിനപ്പുറത്താണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിലും ഇത് ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ചിത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇനി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണുക ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രഭു കേക്കാമോ സൗണ്ട് കേക്കാമോ ഇല്ലല്ലേ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം കാണാമല്ലോ ഇല്ല ഫോൾഡർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഫോൾഡർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം കാണാം ബ്രോ ഇല്ല പോയി ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണാം ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങി ഓക്കെ സൗണ്ടും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ സൗണ്ട് പ്രോജക്ട് സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ വീഡിയോ സൗണ്ട് ഓൺ ആയി കണ്ടില്ല സൗണ്ട് മോർ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ സൗണ്ട് എനേബിൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം പ്രോജക്ട് എനേബിൾ മോർ മോറിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സൗണ്ട് ഷെയർ സൗണ്ട് അല്ലേ അതാണോ The universe is a sphere encased by successive coverings of the elements, earth, water, fire, air, ether, intelligence, Are we and ego. Again? As a coconut has its hard outer shell and Welcome inner you. liquid, okay. so the universe has its outer coverings and an inner space half filled with ocean water. On that ocean, another Vishnu expansion reclined on a serpent bed while being massaged by his consort Lakshmi. ഇപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ പകുതി 
ജലം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഗർഭോധകഷായ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ശയിക്കുകയാണ് അന്നേരം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ നാദിയിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് വരികയാണ് Initially, the universe was pitch dark and Brahma engaged in meditation. Then he was empowered to create the universe. This account of creation may appear fantastic to some. Scientific theories also require fantastic leaps of faith to explain the origin of the universe. Vedic cosmology explains that the universe is made up of 14 vertically arranged ഇങ്ങനെയാണ് 14 ലോകങ്ങളും ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സത്യലോകം അങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഓരോരോ ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയുക ഓരോരോ പ്ലാനറ്റുകളുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് each system resembles a galaxy and comprises stars planets and other celestial bodies the topmost planetary system is such a the satya lokam tapo lokam jana lokam mahad lokam swar lokam bhuvar lokam bhu lokam bhu mandalam adana nammude idu adana nammal pothave gayatri mandirathil ee moonu lokate kurichana parayunnu adinu mugalilayitte ennal koodalum aa oru suryan pravartikkunna ee oru meghalayulla adana adinu nammal aa oru idu uddheshikkunnu idu nokkunnu which is at a ഇനിസെൻസ് <laughs> മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഭൂമണ്ഡലത്തിനും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭൂമണ്ഡലത്തിനകത്ത് തന്നെ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നോക്കും നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരികയാണ് ഈ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് പ്രകാശം കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാരണം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം സൂര്യൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഫുൾ പ്രകാശവും സൂര്യൻ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടുമാണ് സൂര്യനാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നില്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലം ജമ്പുദ്വീപം നടുക്ക് ആ ജമ്പുദ്വീപം കഴിഞ്ഞ് സമുദ്രം വീണ്ടും ദ്വീപ് വീണ്ടും സമുദ്രം വീണ്ടും ദ്വീപ് വീണ്ടും സമുദ്രം ഇങ്ങനെ വെക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു the svarga loka planetary system also known as heaven ee ee oru kaanuna nammude light ille aa oru light ne chutti petti irikkuna cheriya cheriya kuttukalokke andre ee nadukkulla light aanu dhruva nakshatram andre dhruva nakshatrathe thoongi kadakkiyana ella vida graha vyuhangalum and then from the center of the dome a chandelier uh which shows the planets according to the vedic version this planet and its star ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഭാഗവതം ഒരുപാട് സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്കന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വേറൊരാളില്ല ഷില പ്രൗപാജിയുടെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഷില പ്രൗപാജിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതെ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എല്ലാ ഗ്രഹവും ഈവൻ സൂര്യന്റെ ചക്രം പോലും സൂര്യരഥത്തിന്റെ ചക്രം പോലും ഒരു ആക്സില് നമ്മുടെ സുമേരു പർവ്വത്തിലും ഒരു ആക്സില് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയോ എന്താണ് പറയുന്നത് Thank you. 
അതാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രം അതൊരിക്കലും അനങ്ങത്തില്ല ഈവൻ മോഡേൺ സയൻസ് വരെ പറയുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദിശയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് remains fixed and does not orbit in the sky is well known to astronomers and sailors alike less known is the fact that the pole star rotates powerfully on its own axis the ancient vedic text called matsya purana explains ki pole star adayathu dhruva nakshatram adinde position maarunnillengil adu karangikondirikkuvaanu ennaanu parayunnu ആ കറങ്ങുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതാണ് കാലചക്രം ആ കാലചക്രത്തിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ലൈൻ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അത് പ്രവാഹ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവാഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ ശക്തിയിൽ എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും ധ്രുവ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് causes the orbital motion of other planets and stars. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപം കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ശിശുമാരൻ അന്ന് ആ ശിശുമാരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. Through meditation yogic ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതേ പോലെയാണ്. അവര് ഒരു ഡോൾഫിനെ പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കാണും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട ചിത്രത്തിൽ ഒരു യോഗി ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുഴുവൻ ഉപരി ലോകങ്ങളും ഒരു ഡോൾഫിനെ പോലെ തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പല ആൾക്കാരും തലയിൽ കൈ വെക്കുന്നു ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കൂളായിട്ടിരിക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവത്തില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു ഓവർവ്യൂ തരുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡോൾഫിനെ നമ്മൾ തല കീഴാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ശിശുമാരൻ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഡോൾഫിന്റെ പേര് അന്നേരം അതിന്റെ വാല് മുകളിലാണെങ്കിൽ തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഏതൊരു ആകൃതിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അന്നേരം യോഗികൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഉപരി ലോകങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഭൂമണ്ഡലത്തിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഒരു ഡോൾഫിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അന്നേരം ഡോൾഫിന്റെ കണ്ണ് മൂക്ക് അതിന്റെ ആ ചില സെക്ഷൻ വയറിന്റെ ഭാഗം അതൊക്കെ അന്നേരം അവരിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഏത് ലോകത്തിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അവർ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ യോഗികളല്ല അന്നേരം യോഗികൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും സൂക്ഷ്മ വഴികൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒരാൾ പറയാൻ തല കറങ്ങുന്നുണ്ട് പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് നേരെ ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി പക്ഷെ എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പവർഫുൾ അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകേണ്ടത് വൃന്ദാവനത്തിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ത്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പല സ്റ്റേഷനും വരും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ജനാലയെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇത് അതാണ് ഇത് ആന്ധ്രയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാണുന്ന ഒരു രസം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഇത്രയും വലുതാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് the planets and stars in its different parts of the body of shishumar the transcendental dolphin the pole star the topmost of the heavenly planets is like the capital of the middle universe നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ പത്മനാഭനായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അവിടെയാണ് ക്ഷീരസാഗരം ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എല്ലാം കറങ്ങുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് മെയിൻ ആണ് കേന്ദ്രം അദ്ദേഹമാണ് ക്ഷീരസാഗരത്തിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേന്ദ്രമായിരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഉപരി ലോകങ്ങളും കറങ്ങുന്നത് ആ ക്ഷീരസാഗരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നോ ഉടനെ ആൾക്കാർ എവിടെ എത്ത
ക്ഷീരസാഗര ശൈലി ശൈലനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാലാഴിക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അന്നേരം ഉടനെ ദേവന്മാർ ഓടുന്ന എവിടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് ഓടും അന്നേരം അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കണം എല്ലാം കറങ്ങേണ്ടത് അന്നേരം ധ്രുവലോകം അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ക്ഷീരസ അന്നേരം രണ്ടടുത്ത് ഭഗവാനെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ട് ആദ്യം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ ജലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശയിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് വീണ്ടും പകുതി ജലം കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അനന്തഷൈന്റെ അനന്തന്റെ പോളിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്നാണ് പത്മം വരുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടാതെ ഈ പതിനാല് ലോകങ്ങളിലെ ഉപരി ലോകങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ശയനം ചെയ്യുകയാണ് ആ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഉപരി ലോകങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലം കറങ്ങുന്നില്ല ഭൂമണ്ഡലം കറങ്ങുന്നില്ല ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി മാത്രമല്ല വലിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ആണ് അതിൽ ചെറിയ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമി അവരൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരും ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പക്ഷെ എവിടെ നോക്കിയാലും ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദേവന്മാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല ഏറ്റവും പറയാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ കാണാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവരില്ല എന്നാണോ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് പി എമ്മിനെ കാണണമെങ്കിൽ പി എമ്മിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പി എം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ഇനി നോക്കി എന്താണ് അടുത്ത എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കും കണ്ടോ ദേവന്മാര് പരാതി പരിഭവമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൂര്യൻ എങ്ങനെയാ കറങ്ങനെ നോക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ഭൂമണ്ഡലമാണ് ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിന് ചുറ്റും സൂര്യദേവന് സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ പകലും രാത്രിയും വരും The stationary earth unlike the pole star does not revolve on its own axis though it is slightly tilted toward the pole star. ഇതിനെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി വരും. അതായത് പലപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് പലതും തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വലിയ റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ് എർത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ എർത്ത് ഫ്ലാറ്റും അല്ല എർത്ത് ഗ്ലോബും അല്ല നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ അതായത് ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതിലുള്ള എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബ് ആണ് അന്നേരം നമ്മുടെ വലിയൊരു ഭൂമണ്ഡലത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമി ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ചിത്രം പവർ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതില് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണിച്ചു കണ്ടോ പക്ഷെ ആ ഭൂമി മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള പല ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അതിന്റെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിലെ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഭൂമി അങ്ങനെ ഈ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസ് ആണ് അതിൽ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയെ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി സൂര്യൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഐൻസ്റ്റൈനും പറയുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകാരും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലെ നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഹെലിയോസെൻട്രിക് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോസെൻട്രിക് മോഡൽ ഹെലിയോസെൻട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ കേന്ദ്രമാക്കി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കറങ്ങുന്നു എന്നു
ഒരു ഒരു അസംഷന്റ് ഒരു ആ ഒരു അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സൂര്യൻ സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡൽ ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അംബാനിയുടെ ജിയോ അല്ല ജിയോ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ജിഇ ഒ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിയോഗ്രഫി ആ ഒരു ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡൽ ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമി സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ബാക്കി സൂര്യൻ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കറങ്ങുന്നു ഇത് രണ്ടായാലും കണക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കണക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടായാലും സെയിം ആണ് കാരണം കയറി ആ രണ്ടും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതായത് സൂര്യൻ സ്ഥായിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഭൂമി സ്ഥായിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് സൂര്യൻ കറങ്ങുകയാണെങ്കിലും രണ്ടായാലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോഡേൺ സയൻസ് വന്നതിന് ശേഷമല്ല നമ്മുടെ ആസ്ട്രോളജി ഒക്കെ വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്ട്രോളജിയുടെ നമ്മുടെ പുരാതനമായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ യുഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യുഗങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പഞ്ചാംഗമുണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണം പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനും നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാർ ഉറങ്ങിയോ കണ്ണ് തുറന്നു വെക്കുക ഉറങ്ങി പോരുത് അന്നേരത്തെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീരും എന്തായാലും തീർക്കേണ്ടി വരും അന്നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സൂര്യദേവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കറങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് During summer in the northern hemisphere, the North Pole experiences six months of daylight. Conversely, during summer in the southern hemisphere, the South Pole experiences six months. If we accept the modern science, we have learned geography. In the North Pole, the North Pole is the first month of Surya Prakash. No. That's why the North Pole is the first month സൗത്ത് പോളിലും സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലാണ് അന്നേരം താഴോട്ട് വരുന്ന നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ദിവസം ഏറെ കുറെ ബാലൻസ് ആയി ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും അന്നേരം ആ നമ്മുടെ ആ ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിവസവും രാത്രി ഏറെ കുറെ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ സൂര്യദേവൻ ആറു മാസം നോർത്തിലോട്ട് പോകും അതാണ് ഉത്തരായണം ആറ് മാസം സൗത്തിലോട്ട് വരും അതാണ് ദക്ഷിണായണം അതായത് സൂര്യദേവന്റെ രഥം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യദേവൻ ചിലപ്പോൾ നോർത്തിലോട്ട് പോകും അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ ഇല്ലേ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് മാറുന്നത് മാതിരി ട്രെയിൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു ട്രാക്ക് മാറി വറുത്ത ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് പോകും അതേപോലെ നോർത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഉത്തരായണം സൗത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദക്ഷിണായണം പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് പോയാലും താഴോട്ട് പോയാലും കറങ്ങുന്ന ഓർബിറ്റ് സെയിം ആണ് കറങ്ങുന്ന രീതി സെയിം ആണ് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവൻ കറയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോ നോർത്തിലോട്ട് പോകും ചിലപ്പോ സൗത്തിലോട്ട് പോകും ആ ഒരു മോഷൻ അനുസരിച്ചാണ് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ചാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഉത്തരായണവും ദക്ഷിണായണം പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടെ നോക്കിയോ These six month periods correspond to a day and night for the demigods living in the heavenly planetary system. Vedic cosmology accounts for this phenomena by the vertical motion of the sun, technically called Uttarayana and Dakshinayana. The sun moves upward on an incline for half a year and then downward for the next half. This motion produces two effects on earth. namely the changing of the seasons and the varying durations of day and night ordinary vision sees the sun to be a ner sadharana vyaktigal nokumbo surya devane oru piyude golamayittana kaanunnu pakshe yadarthathil enganeyanu mere globe of fire however celestial vision reveals a personality residing over the sun his name is vidusvan and he rides on a golden chariot pulled by seven divine horses at a ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രഥമായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് പക്ഷെ ഒറിജിനലി അത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ഋഷിമാര് ആ ഒരു രഥത്തിലുണ്ടെന്നാണ് എത്രയോ യോജന നീളമാണ് ആ സൂര്യന്റെ രഥം അന്നേരം സൂര്യന്റെ രഥം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രഹം പോലെയാണ് അതിനകത്താണ് എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സൂര്യന്റെ രഥം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക സ്പീഡ് എത്രയാണ് പതിനാറായിരം മൈൽസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ഇത് മാനസോത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ചുറ്റും ആ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഇതാണ് ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായണം അതായത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സൂര്യദേവന്റെ രഥം മുകളിലോട്ട് പോകും ഭൂമണ്ഡലത്തെ During its orbit, the sun passes over the four cities situated in the four cardinal directions. The city over which the sun is passing experiences noon, and the city in the opposite direction experiences midnight. The two other cities experience sunrise and sunset. This is our Bhumandala. Although Bhumandala literally means the circle or mandala of the earth, it has little in common with the earth on which we stand. The diameter of Bhumandala is given in the Bhagavatam and it is about the size of the orbit of Uranus. Bhumandala is divided into a series of geographic features called Vaya oceans and islands. Deepugal samudrangal, deepugal samudrangal. Anganeyana ee Bhumandalathine divide edirikku. But these are geometrically perfect rings of cosmic size. resemblance to irregular earthly continents are ippo nammal kanda kaalchu kandittu chela oru vicharikkum thallunnen oru limit illa alle ingane ekke aano brahma devan srishtikkunna endondu ingane aayikuda appo nammal gulf rajyangalilokke nokkuvaanengil marubhoomi onnu allatha marubhoomi avarku ithrayum nalla township aaki maatan pattum naalu chokku അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവ് എന്ത് ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണോ ബ്രഹ്മദേവ് എന്ത് വേറെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാണോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ആളാണോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആശാനേ ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ തോറ്റുപോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സും അതും ഇതും എല്ലാം കാണും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് മര മലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ലോകം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി കാണും പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഷേപ്പും അതും ഇതും ആകൃതികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉറുന്നിന്റെ നോട്ടം വെച്ച് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അവരുടെ നോട്ടം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നമ്മളെക്കാട്ടും ബെറ്റർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേ ഇടിഞ്ഞു വീഴും അവരുടെ കാലാകാലം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് കോൺട്രാക്ടർ പറ്റിക്കത്തും ഇല്ല ജോലിക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോകത്തും ഇല്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വീഡിയോ നോക്കി ഇൻ ദി സെന്റർ ഓഫ് ബുമാണ്ടല ഇസ് ദി സർക്കുലർ ഐലൻഡ് ഓഫ് ഈ സ്വർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്ന അതാണ് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് സുമേരു പർവ്വതം ജാംബുദ്വീ വിത്ത് നൈൻ സബ് ഡിവിഷൻസ് കോൾഡ് വർഷസ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഭാരത വർഷ വിച്ച് കാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റഡ് ഇൻ വൺ സെൻസ് ആസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻ അനദർ ആസ് ദി ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് Jambudweep is centered on the geometrically shaped Sumeru mountain which represents the world axis and is surmounted by the city of Brahma the universal creator. The Bhagavatam presents astronomy in geographical and mythological language and the mode of presentation is different from the familiar modern approach. Although the earth disk of Bhumandala may look naively unrealistic careful study shows that the bhagavatam uses it to represent at least four different reasonable and consistent models sir idu kekkumbo namukku valare kaalpanikavayittu thonum pakshe bhagavathathilana idu paranjirikkunnu onnu aalochu
അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ നോട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ലോകം എങ്ങനെയാണോ അതിനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കലിയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അന്നേരം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വൈഭവം ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ Two Purana also describes the earth as Bharat Kanda and gives its diameter as 8000 miles. The earth is also referred to by the name Bharat Kanda in the invocation song Kalpa Mantra chanted by Brahmana priests. Nammada bhagyo devamarada bhagyo namukku avareyum kaanan pattadilla nammal avareyottu shalyam cheyanum pottunnu namukku onnum kaanan pattilla ella bhoomiki appra ella irittayittana avu kaanan അവരുടെ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും പോയി നമ്മൾ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവര് നമ്മളെ ദൂരം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എന്താണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരത ഖണ്ഡം ഇരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭാരത വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പല പല വർഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ എന്നാലും നമ്മളെക്കാട്ടിയും വലിയ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഹിമാലയ പർവ്വതം ഈ ഹിമാലയ പർവ്വതമാണ് നമുക്കൊരു ബോർഡർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ ഹിമാലയത്തിന്റെ ഒരു ഛവിയുണ്ട് അതായത് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രതിബിംബം ഉണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഉത്തര ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അതിനും അപ്പുറത്താണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇനി മുന്നോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർമികപരമായിട്ട് യോഗ്യത വേണം Consequently, much of the cosmos described earlier, as well as parts of the cosmography about to be described, are imperceptible and inaccessible. We have to say that this is the most important thing to do with the logic. In the first place, we are the only one in the world. 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 അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലോജിക് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് കഴിയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട് കെട്ടുമ്പോൾ കഴിയുന്നത് സ്പേസ് ലാഭിക്കാനും നോക്കും ഒരു സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കാനും നോക്കും അല്ലെ ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് സ്പേസ് അവിടെ ഇവിടെയും കളയും ഒരിക്കലും കളയത്തില്ല അന്നേരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇത്രയും സൃഷ്ടി ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിശാലികളായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ വെറും അതിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്നത് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ രാത്രിയും പകലും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ ഇപ്പം താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈമിന്റെയും സ്പേസിന്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ കൂടും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നോർത്ത് പോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൂര്യദേവന്റെ പ്രകാശം കിട്ടും എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കുറയും അന്നേരം ആ സൂര്യദേവന്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ദിവസമായി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയായി എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അന്നേരം സൂര്യദേവൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും അത് ഓരോ ആ നമ്മൾ സൂര്യനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പകലും രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നത് സൂര്യൻ ഒരേപോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ നിന്നും എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് മണിക്കൂറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോ ആ നമ്മുടെ ആറ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് 
ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഒരു രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു രാത്രിയാണ് കാരണം സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പകൽ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ പകലായി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയാണ് അത് കറക്റ്റാണ് അന്നേരം സൂര്യൻ ഒരേപോലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കർമ്മം അനുസരിച്ചും അവർ താമസിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവർ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ ഉദിക്കുന്നത് അസ്തമിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പകലും രാത്രിയുടെയും കാൽക്കുലേഷൻ മാറും അതുകൊണ്ട് ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം അവർക്ക് കിട്ടും താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിൽ സമയം കുറയും അന്നേരം നമ്മുടെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് നമ്മുടെ ആറ് മാസം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസമായതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആറ് മാസം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാത്രി ആയതേ ഉള്ളൂ അന്നേരം മുകളിലുള്ള ലോകത്തോട്ട് പോകും തോറും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റൈൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റീവിറ്റി ടൈമും സ്പേസും റിലേറ്റീവ് ആണ് ടൈമും സ്പേസും റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സമയവും സ്ഥലവും റിലേറ്റീവ് ആണ് ഓരോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അത് ടൈമും സ്പേസും മാറും അന്നേരം മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടും സ്ഥലത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻസും കൂടും സമയവും കൂടും കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ താഴോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും സ്ഥലവും കുറയും ഇനി എന്താണ് സമയവും കുറയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നരകങ്ങളിലൊക്കെ നാലോ എത്രയോ യുഗങ്ങളോളാണ് നമ്മൾ അവിടെ നരകയാതന അനുഭവിച്ചിരുന്നത് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കത് യുഗങ്ങളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അത് സമയം എന്താണ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമയം വളരെ കുറവാണ് അത് കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട വളരെ വീഡിയോ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുക അത്രേ ഉള്ളു Barat-Kanda is one of the nine islands of the larger and originally bow-shaped Barat-Barsha, which was divided by the sons of Sagara. Being completely surrounded by water, the islands are mutually unreachable. In the Vedas, Barat-Kanda, our earth, is also referred to by other names such as Sudarshan Dweep, Kumarika Dweep, and Navadweep, etc. ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഭൂമ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിനും അപ്പുറത്താണ് ഇത് സുമേരു പർവ്വതം സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അഷ്ട ദിക്പാലകൻ Descends to the center of Manovati and then flows out into four directions. Surrounding Manovati in the eight directions are the resort cities of the chief demigods. One of these cities is Amaravati, the resort of Indra, king of heaven. King Indra lives here in majestic opulence, attended to by musicians, dancers and reciters. അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ താമര മാതിരിയാണ് അതിന്റെ നടുക്ക് എങ്ങനെയാ സുമേരു പർവ്വതം അതേപോലെ ഒരു താമരയുടെ ആകൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലം ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുകയാണോ എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു ഭൂമണ്ഡലം ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിനകത്തുള്ള ജമ്പൂദ്വീപം മാത്രം 
ഇത്രമേ നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചുള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതും പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചില്ല അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഭാരത വർഷം എന്താണെന്ന് ജമ്പുദ്വീപ് എന്തായിരുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് സമുദ്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അകത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓവർവ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ clarified butter milk emulsified yogurt and sweet drinking water sometimes vedic cosmology understand vedic aspects of explained by greater earth ee bhoomandalathine taangi nirthan vendi എട്ട് ആനകളുണ്ട് ഇതിൽ നാലിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം വേറെ അഷ്ടദിക് പാലകർ പോലെ എട്ട് ആനകളുണ്ട് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്തൂടെ എങ്ങനെയാണോ ഈ പല പല പെരിച്ചാഴി അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തു പറയുന്ന മാളോ നിർമ്മിക്കുന്ന പോലെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തുറന്നു തുറന്ന് പോകുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്തൂടെ പോകാനായിട്ട് വഴികളുണ്ട് ടണൽസ് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അത്തലം സുത്തലം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എത്തുന്നില്ല at successive depths of 80000 miles are the remaining six nether worlds all of which are fully developed like maya dhanavinte logam in the fourth level downward to latala loka lives the magical architect my planetary systems the demigod of justice yamaraj judges the unrighteous human beings after their deaths and sends them to one of these planets there errant souls are administered appropriate punitive measures correspond we namal kaanunna vare arakkano non veg kadikkana valare sraddhichu kaanuva nagarathil endakkeyanu namukku vendi kaathirikkene ennu nokkuva bonding to their mistakes ore ellam frying parivadiyanu മനുഷ്യരാണ് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നോ അത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നാ ഇനി ബോറടിക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എല്ലാരും നല്ല ഉറങ്ങിയവരെല്ലാം ഉണരും ഇനി നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗോലോകം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും the earthly and subterranean ഒരു ഇതി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഓരോരോ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഭൂമണ്ഡലം ഇതാണ് അതല സുത അതല വിതല തലാതല അതല വിതല സുതല തലാതല വിതല പാതാള ഈ ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് 80000 യോജന കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി കുഴിച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെറിയ വെറു ഒരു ചെറിയ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നിന്ന് കുഴിച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയാം ഇത് ഭൂമണ്ഡലം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കും is held up by the colossal transcendental tortoise and that they're in the form of the world and kurma resides in the ocean that fills half the universe and then todakkathi nammal oru brahmandathil pagadi vellam vechu narchirayittu kandu aa vellathil ee kurma ingane neendikondirikkum 
എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ അനന്തശേഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് അനന്തശേഷന്റെ ശിരസിലാണ് ഈ ഭൂമണ്ഡലം ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഉപരി ലോകങ്ങൾക്ക് ഭൂ അനന്തശേഷൻ ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതെല്ലാം ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഉപരി ലോകങ്ങളെല്ലാം ഭൂഗർലോകം സ്വർലോകം മഹർലോകം ജനലോകം തപലോകം അതെല്ലാം ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ താങ്ങി പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് അനന്തശേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പല ചിലപ്പോഴും അമ്പലം നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അമ്പലങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അനന്തശേഷനെ പൂജ ചെയ്യാട്ട് വെക്കും അനന്തശേഷൻ ഒരു രൂപം വെക്കും കാരണം അനന്തനാണ് ഇതിനെല്ലാം താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അന്നേരം സൃഷ്ടി തീരുന്ന സമയത്ത് അനന്തൻ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വരും ഇത്രയൊക്കെ അവസരം നൽകിയിട്ട് യുവത്തെ ആൾ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വായിൽ നിന്ന് ചീറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ വിഷം അഗ്നിയായിട്ട് പോയിട്ടാണ് എല്ലാം കത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ പോക്കാണ് ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കത്തി ചാമ്പലാവും നമ്മളൊക്കെ അന്നേരം ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നോക്കി ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഗോലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം ഇതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഇത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ പോയിരുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടോ എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളാണ് എല്ലാം ഇരുട്ടാണ് ഇതാണ് വിരജ നദി നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന വിരജ നദി ഇനി ഒരു പ്രകാശം വരും അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് അത് അന്നേരം ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ മരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാര് രാക്ഷസന്മാരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ഒരു ജ്യോതിയായിട്ട് അങ്ങ് പോകും ആ ഒരു പരമജ്യോതിയിൽ അങ്ങ് ലയിക്കും സായുജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും അതീന്നും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് കൈലാസം ഒറിജിനൽ കൈലാസം സദാശിവന്റെ ലോകം അന്നേരം നമ്മൾ ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കൈലാസം കണ്ടു ഇത് അവിടെ ഒരു കൈലാസം ഉണ്ട് ആ ഒരു കൈലാസത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി കൈലാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഭൗതിക ലോകം കാണിച്ചപ്പോ എല്ലാരും ഉറങ്ങുക ഇപ്പൊ വൈകുണ്ട് വന്നപ്പോ എല്ലാരും ഉണർന്നു പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ വൈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വർണ്ണന തന്നെ ഇത്രയും ബോറിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠം നോക്കി എത്ര ആകർഷകമാണ് നോക്കണെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇനി മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ഭയങ്കര രസം കൂടും ഇനി സാക്ഷാൽ ഗോലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ ഇത് നാരായണ ലോകം 
अयोध्य श्रीराम अयोध्य वैकुंठ ग्रह नाम का वैकुंठ ग्रह नरसिंह भगवा लोक भगवान ओर अवतार भगवानोटि मे अंदर गोलोक वृंदावन ताम नमें ब्रह्मदेव सृष्टि भगवा नाभि नाभि पद्म आदमी ताम अदूाद भूमंडल ताम कम ऊर्धमूल अदशागम आरीजल प्रतिबिंबाविड ओरीजल गोलोक वृंदावन अतिबिंब नी का लोकमे अंदर ओरीजल अवे डूप्लिकेट नाम डूप्लिकेट शरीर इतना डूप्लिकेट नाजल अवे ओरीजल लोक ना नाम अखिल कोड़ी ब्रह्मांड नायकन अवे ओडको एल विध लोक अतिपति आपरी गोलोक नाम चल अवे अदान इन ना कुछ पढ़ा पटिया कुछ समय इत्र कमय कुति कौन अद इत्र चल बउंसर पक्षे और क्यों ओर्त मेवड़ी गोलोक नाम ऐटो ता लोक भगवान ऐटोपे मरूल नमें लक्ष्य नाम मरदेद ना हरे कृष्ण महामंत्र जपिको उपरी लोक प्रवेश भूमंडलोक वृंदावन वाले चुरी निम्स चोद सूर्य और नील मूलते नील यात्री उत्तरायण धीचे दक्षिणायण प्रभुजी पर अब एग्ल सूर्य प्रकाश लूमि रुप संभव उदाहरण रुप पगल संभव मनस अब इंप मोडेण कोस्मोजी अनुस नोक नूर्य नूमि भूमि कड़ा विचार भूमि सूर्य मुंबई निकाण भूमि और भाग तो प्रकाश 
മറ്റു ഭാഗത്ത് എന്താണ് അന്ധകാരമാണല്ലോ സൂര്യ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കറങ്ങുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഭൂമി സൂര്യന്റെ സൂര്യൻ ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയുടെ ഏതാ ഭാഗമാണോ സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണല്ലോ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് സൈഡിൽ അന്ധകാരമാണ് അന്നേരം അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച് ആ ഒരു ഒരു ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ അനുസരിച്ച് അതൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പല പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല നടുക്കുള്ള ജമ്പു ദ്വീപം പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ള ലോങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഓരോരോ സമുദ്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ വളരെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അന്നേരം ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻവീർ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് റൂപാന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ അദ്ദേഹം വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് വെർഷൻ ഓഫ് അനിമേഷൻ ആണ് അതായത് ഇത് ആസിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ക്യാൻഡോ പഠിക്കണം അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നിലും പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇതിന്റെ സൂര്യന്റെ കറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമല്ല ഇങ്ങനെ കറങ്ങുവാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ സൂര്യൻ താഴെ കൂടെ മുകളിൽ കൂടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുവാണ് അതായത് നമുക്ക് സത്യം പറയാൻ വട്ട് പിടിക്കും അന്നേരം അന്നേരം കാലചക്രം എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് മോഷൻസ് നടക്കുകയാണ് അന്നേരം അത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനും അപ്പുറത്താണ് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയമില് ഏകദേശം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഷോ പ്രൂ ഞാൻ ഷോ So at the bottom of the സോ നമ്മുടെ മായാപൂർ ചന്ദ്രോദയ ടെമ്പിളിൽ വരാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘർഷണമൂർത്തിയുണ്ട് ആ സംഘർഷണമൂർത്തിയെ നമ്മുടെ നാല് കുമാരന്മാർ എപ്പോഴും ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഘർഷണമൂർത്തിയെ There we have Ananta speaking Bhagavatam to the four Kumaras. I am the Shri Ananta Sheshna. Ananta Sheshna Sankarshan. I am the Ananta Sheshna. And above the seven... I am the one who is here. 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 This is the Trinian planets. നടുക്കുള്ള ദ്വീപാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പം കാണാ ബ്രോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ വലിയ മരങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ സത്യസംഗതി ഓർമ്മയുണ്ടോ ബ്രോ അന്തരംഗ ബ്രോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ അതെ എന്നാലും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഈ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഇത് മരങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മരമല്ല വളരെ 
അതാണ് ഈ മരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുത്തു കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ വേദിക് കോസ്മോളജിയിൽ എടുത്തു കാണിക്കാൻ കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ആ വീഡിയോ നോക്കാം ബാക്കി വീഡിയോ golden mountain a top mount meru with the cities of uh wait a minute can i find it again So the bottom of the the planetary display we have shesha holding up the earth this is shesh the empowered incarnation but they're traveling is swargaloka beginning from the at the southernmost point of this outside of local loka mountain is, is pushkar dweep on that island ആ മാനസൂത്ര പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് സൂര്യദേവൻ പോകുന്നത് അഷ്ടദിപ്പാലകളുടെ അഷ്ടദിപ്പാലകന്മാരുടെ താമസ സ്ഥലം these large elephants stand atop local local mountain to balance bumandala parvatham ennu parayna avadiyana nammade aanagal irikkunnathu outside of local local mountain is hiranya kashipu ee aanagale velli vilichirunnu andra aana odi hiranya hiranya action poi velli vilichar aana pedichu odi andra angane korchi sambhavangalokke nadathu andra onnu aalochu chumma nisaran alla nammade hiranya kashipu nokke parayunnu ഭഗവാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോണം അവരൊന്നും നിസ്സാര ആൾക്കാരല്ല ലോകവാർഷി which is dark the rays of the sun and the other luminaries extend up to local local mountain on manasotra mountain here on pushkar dweep the sun travels above this mountain at the southernmost point of its annual orbit above bumandala is buvarloka which is the residence of the charanas siddhas yakshas gandharvas and above there is swargaloka beginning from the sun and extending up to the pole star dhruvaloka this is the moving part of the planetary display here we can see the sun and the moon moving in their chariots the chariots are being drawn by horses moving in the anticlockwise direction but they're traveling with the wheel of time moving in the clockwise direction faster no no it is surya it is chandra it is surya bhumandalathil ninnu adutha chandra dooriya idu manasilaya bro surya ne kaadi higher plane la anu chandra odunnu adundana namukku ശ്രീയുടെ പ്രോപ്പാജി പറയുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇഷ്യു ബുദ്ധിമുട്ടും അവിടോട്ട് പോവാൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഹയർ പ്ലെയിനിലാണ് എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൂര്യന്റെ ഓർബിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് കൽപ്പി ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇനി നോക്കിയോ അടുത്ത എന്താണ് ഇത് ചന്ദ്രനാണ് 
എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ പുറമോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ റിവേഴ്സ് പോകുന്നതായിട്ട് വേറെ കാലചക്രം ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ പുറമോട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെയായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു കറങ്ങും അതാണ് അവരുടെ സ്പീഡ് അന്നേരം സൂര്യൻ സൂര്യന്റെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രന്റെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അവരവരുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെയും കാലചക്രം ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ സൂര്യദേവൻ പോലും കാലചക്രത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഓടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കാലചക്രത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവത്തില്ല കാലചക്രം ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യൻ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആവും അന്നേരം സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് സൂര്യദേവൻ പോലും കറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ആ സൂര്യദേവനെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഓഫീസിൽ ഡേ ടൈമിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തണം കറക്റ്റ് ഡേ ടൈമിൽ എത്തണം അന്നേരം സൂര്യദേവനെ ഭഗവാൻ ഒട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും സൂര്യദേവനെ ഒട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത ഭയങ്കര രസമാണ് നോക്കിയോ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ജ്യോതിഷ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ കാൽപ്പനികമല്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ രാശികളാണ് അതാണ് ഈ ഓരോ രാശിയിൽ സൂര്യൻ പ്രവേശിച്ചു ഓരോ ചന്ദ്രൻ പ്രവേശിച്ചു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരവിടെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇനി നോക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പല പല നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ജനലോകാഹ <laughs> ാണ് there he resides eternally beyond shiva loka we come to mahavishnu karana dakshay vishnu with innumerable universes that are emanating from the pores of his transcendental body here you can see him being served by rama devi adana karana dakshay vishnu adeyathinte oro roma gopathil nanu brahmandangal varunathu ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിനുള്ള സൃഷ്ടി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന മഹാദേവൻ ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി then we come to goloka vrindavan here we can see radha madhava but we'll also be showing the other primary rasas krishna with the cowherd boys krishna being served ibudeyana nammada nayaganum nayigayum irikkunnathu radha madhava engane unde kolla alle adana ibude top most radha madhavil ninnu ellam verunu tirichu nammal angottu povu ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ കേട്ട് എന്റെ തല കറങ്ങും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ പ്രഭുപാദ എന്തുമാത്രം കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ ന
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ടോപ്പ് ആണ് അല്ലെ അത് അത് ഫിക്സ് ആയല്ലോ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം കാണുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ ഈസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോലോകം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും പല ആൾക്കാർ ഉറങ്ങിപ്പം കണ്ണ് തുറന്നു അതാണ് അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്ത് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി കാരണം ഇത് ദേവന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ദേവന്മാരുടെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടൗൺഷിപ്പിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൗൺഷിപ്പിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എത്ര ഫ്ളാറ്റുകളുണ്ട് എത്ര വീടുകളുണ്ട് വിലാസമുണ്ട് എന്ന് ഇമാജിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഒരിക്കലും പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല കൺട്രിയെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല രാജ്യത്തെ ഒരു വേൾഡിന്റെ ഒരു കൺട്രീസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പറയും ദൈവം ഇല്ല മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ യാത്ര തുടങ്ങേണ്ടത് യെസ് ബ്രോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് താങ്ക് യു പ്രഭുജി എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും നിലക്കാത്തൊരു ചർച്ചയായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ദീക്ഷിത് മഹാരാജ് തന്നെ ചോദിച്ചു ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ആ ജമ്പു ദീപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ തുടക്കവും എന്തും പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ അഞ്ചാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും ഉടമസ്ഥ അവകാശമുള്ള ഭഗവാനാണ് രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദശമ സ്കന്ധത്തിൽ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓടക്കുല്ലും പിടിച്ച് മയിൽപിലിയും ചൂടി വെണ്ണയും മോഷ്ടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ഇത്രയും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മിണ്ടാതെ ഓടക്കുല്ലും ഊതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അന്നേരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറച്ച് സ്ഥലം തരണ കുറച്ച് സെന്റ് സ്ഥലം തരണ ഒരു കുറച്ച് വീട് തരണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും ഇത് ആരോട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം തന്നെ നമ്മുടെ പേരിലാക്കി തരാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ആർത്തി തീരാത്തോണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു സെന്റ് തരാത്തത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ആർത്തി ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല ഒരു സെന്റ് കിട്ടിയാലും വാമനമൂർത്തി ബലി മഹാരാജിനോട് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ മൂന്നടി മണ്ണുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്തവൻ ത്രിലോകങ്ങൾ കിട്ടിയാലും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരും ഭഗവാൻ എല്ലാം തരാൻ നല്ല തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആർത്തി തീരുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ ബ്രോ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മള് വളരെ വലിയ സമയാണ് നമുക്ക് ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ കൂടെ സംശയം നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും സംസാരിച്ച് തീരാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഹരിഷ്ണു ഒരു വളരെ പറയാനില്ല ബുജി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭഗവാന് ഈ സൃഷ്ടി ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡം സൃഷ്ടി ചെയ്തതിന്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് സൃഷ്ടി ചെയ്തതെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അതോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡം തന്നെ ഇത്ര ഭയങ്കര ഒരു അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയർ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ ഒരു സൃഷ്ടി തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിങ് ഒരു ഭയങ്കര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനെ അവർക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്താൽ പോലും ഭയങ്കരമാണ് അന്നേരം അതുപോല
ഭഗവാൻ അല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു അകത്തോട്ട് ശ്വാസം പുറത്തു വിടുന്നു ഇത് മാത്രമേ കാരണദേശായ വിഷ്ണു ചെയ്യുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസ ഉച്ഛ്വാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ കുറെ മെക്കാട് പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല സിമ്മിന്റെ ഇഷ്ടിക ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ഓൾ ദിസ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും അതിന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നേരം ബ്രഹ്മാണ്ട ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തുപ്പാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൃഷ്ടി ആ മൂലകങ്ങളെയും ഇരുപത്തിനാല് മൂലകങ്ങളെയും മഹത്വത്വത്തെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ നോട്ട് നോക്കാൻ പോലും കൃഷ്ണൻ തയ്യാറല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും കാരണോദ കൃഷ്ണ വിഷ്ണു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നോട്ടത്തിലൂടെ സദാശിവനാണ് ശംഭുവായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയെ തൊടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും അന്നേരം ഭഗവാൻ തൊടാൻ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ല ഇനി പരിപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സോറി ബിസി 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 എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോൺ പോലും എടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല ദേവന്മാരെല്ലാം ചെന്ന് പുരുഷ സൂക്ഷമൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാൻ പറയും ആ ശരി എന്താണ് ആ വരാ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആള് അവിടെ ഗോലോകത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുകയും മതില് ചാടുകയും ഗോപിയമാരോട്ട് കളിച്ച അന്നേരം ഭഗവാന് സൃഷ്ടിയിൽ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല പരിപാലനത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കണം ഗോപിയമാരോട്ട് തമാശ പറയണം കൂട്ടുകാരായിട്ട് കളിച്ച് ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ സോ റിസ്പോൺസിബിൾ ഇത് പരിപാലനം ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ സൂര്യദേവനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് സൂര്യദേവ ഓടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാലു ചോദ്യം സൂര്യ നാരായണനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആള് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ നാരായൺ തന്നെയാണ് എന്നാലും നാരായൺ തന്റെ നാരായണനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്തിന് ഓടുവാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് എവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം സൂര്യദേവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ആരും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലേ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യനാരായണ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് രാവിലെ സൂര്യദേവനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് ഭഗവാനെ തുടങ്ങിയ തുല്യമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ സൂര്യനാരായൺ തന്നെയാണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയപ്പോ അഖിലേഷ് ബ്രോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രോജ് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്തായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയി പോയി ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഉണ്ട് അന്നേരം അതിലും ഇരട്ടിയാണല്ലോ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് അന്നേരം അതിന്റെ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായി പോയി ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ പൊറോശം കാണത്തില്ലേ എല്ലാം കച്ചടയൊക്കെ കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഗാർബേജ് ഒക്കെ ഇടാൻ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലെ ബാക്ക് ബാക്ക് സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവിധ ഗാർബേജും ഡമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി കാരണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ സമയപരിമിതി പ്രഭുജി പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യനും നമ്മളും പല ദിശകളിലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നേ മുക്കാ മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിഞ്
ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഇത്ര പേര് കേൾക്കുന്നതും അവർ ആസ്വദിക്കുന്നതും അവരതിൽ ഇത്ര നേരം നിന്നതും എല്ലാം പ്രഭുജിയുടെ വലിയ വലിയ സാധന ശക്തിയുടെ ഫലമാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും നന്ദി സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ജി സി സി കൺട്രികളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനും നമ്മളുടെ പല പല 